വെൽക്കം ടു ഷിലൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരടിപൊളി ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തെ ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അര കിലോ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളിയും വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അരച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ മുളക് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാ മുളക് പൊടിയും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എരി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന മീനാണ് അപ്പം ഞാനത് അപ്പം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം വരഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മീനിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഇതിവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു മീനാണ് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മീനാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോര എന്നൊക്കെ പറയില്ല ആ മീനോട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഐസൊന്നും ഇട്ട മീനൊന്നുമല്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ മസാല അങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു മസാലയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതൊരു പാകമായിട്ട് നമ്മളൊരു അരപ്പാണിത് പാകമായിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പാണ് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മീനിൽ പിടിച്ചിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മസാല തേച്ച മീനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മീനിനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് മീനിനെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും സ്ഥലം അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മീനിനെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോരേൻ്റെ മാറ്റ മീനാണെന്ന് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മീനിനെ തിരിച്ചിടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോരുന്ന ടൈപ്പാണ് കേട്ടല്ലേ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും
അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മള് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട മീനാണിത് അപ്പൊ എല്ലാ ഫിഷും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അല്പം പോലും സ്കിന്നും ഇളകി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലിയൊന്നും ഇളകാണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അലങ്കരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സവാളയും അതുപോലെ ക്യാരറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമല്ല എന്നാലും അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല പാകത്തിനുള്ള എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിന് വേറെ കറികളൊന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ സി യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്